வெல்கம் டு தி இன்டர்வியூ ஸோ நான் வரவனை செந்தில் சிபி சக்கரவர்த்தி சிபிஐ தளபதி விஜய் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு முன்னுதாரணமாக ஒரு பாடம் எடுத்துட்டார் எல்லாத்துக்கும் பாடம் எடுத்துருக்காருங்களா ஆமாம் யாருக்கு சினிமாக்காரங்களுக்கா இல்லை மக்களுக்கா தலைவர்களுக்கு தலைவர்களுக்கு எடுத்திருக்காரு ஆமாம் அப்படி என்ன பாடம் அது ஒரு துக்க வீட்டுக்கு போனால் எப்படி நடந்துக்கணும் ஒரு ஒரு செலிபிரிட்டியாக ஒரு நபராக இருக்கக்கூடிய அவர் மக்கள் பார்த்தா கூட்டம் கூடக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறவர் துக்க வீடுகளில் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நேற்று தூத்துக்குடியில் போய் அவர் கலந்துக்கிட்டார் இல்லையா துப்பாக்கி சூட்ல இருந்து அவங்களுடைய வீட்டுகளுக்கு போயிருந்தார் அந்த இடத்துல வந்து அவர் ரொம்ப இதாக நடந்துக்கிட்டார் அது எல்லாரும் ரொம்ப பெருமையாக பேசுகிறாங்க ரசிகனோட நிர்வாகிகளோட சொல்லவே இல்லையா ஆமாம் யாருக்குமே சொல்ல வீட்டுக்கு மட்டும் போயிட்டு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கார் மதுரையிலேருந்து இறங்கி காரில் போய் அந்த ஒரு யார் யாரெல்லாம் இறந்தாங்களோ அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போய் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து அவங்க குடும்பத்தோட மட்டும் நிலம் செலவு பண்ணிட்டு பேசிட்டு வந்திருக்காரு ஒரு லட்சம் பணம் கூட கொடுத்துருக்காதா சொன்னாங்க அது இல்லாமல் சில இடங்களுக்கு வந்து இந்த மாப்பிள்ளையூர் நீ அந்த பக்கம்லாம் போகும்போது வந்து பைக்கில் போகிற மாதிரி இருந்திருக்கு நைட்டில் தூங்கியிருப்பாங்க லேட் நைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு டக்குன்னு பைக்கில் ஏறி போயிருக்காரு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஊர் ஊர் தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து எப்படின்னா நான் கூட்டம் கூடி ரசிகர்கள்லாம் வந்து வரணும் வருவாங்க டாடா காமிக்கணும் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் போயிட்டு வந்திருக்காரு அது இதே மாதிரி தான் அனிதா அவங்க இறந்தப்போ அந்த டாக்டர் அனிதா இறந்தபோது அவங்க வீட்டுக்கு இது மாதிரி தான் போயிருந்தார் இந்த எளிமையை எல்லாரும் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பயணத்தினுடைய இதாக நம்ம பார்க்க முடியும் வரவேற்கணும் நிச்சயமா இதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் அப்பாராவ் என்று அழைக்கப்படும் இட்லி குண்டான் இன்னைக்கு என்ன சாதனை செஞ்சார் இப்பார் இப்படியே சொல்லி சொல்லி உங்களுக்கு தான் இருக்கு எனக்கு இல்லை எனக்கு தான் பக்கு பக்குன்னு இருக்கு நீ சொல்லிட்டு போயிடுற ஆனால் வந்து நேற்று அவர் வந்து பாராட்டாம விட்டோம் அவருடைய முக்கியமான அறிவிப்பு வந்து வரக்கூடிய ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து பிளாஸ்டிக்கு தடை வச்சிருக்காரு ஆக்சுவலாக அது நம்ம நேற்றையே பாராட்டி இருக்கணும் அதனால் வந்து சில நேரம் நல்ல விஷயம் போது பாராட்டி தானே ஆகணும் நிச்சயமாக பாராட்டிக்கலாம் பரவாயில்ல தன்னை எரியாமல் நல்ல செஞ்சாலும் பாராட்டி தான் ஆகணும் பாராட்டிக்கலாம் அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காரு என்னென்னா நாடு முழுக்க வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு ஆமாம் திட்டம் வந்து அமல்படுத்தி திட்டத்தை எங்கேயும் கேட்ட மாதிரியே இருக்கு இலவச நாட்டுக்கோழி கொடுக்குற எல்லாத்துக்கும் கூட ஆமாம் வளர்த்துங்க ஓ திட்டம் இங்கிருந்து கேட்ட மாதிரி இருக்கு எனக்கு தேர்தல் அறிக்கையில் சீமான் சொல்லியிருந்தாரு ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நாட்டுக்கோழியை வந்து இது ஒரு டெமோவா யாரும் டெமோ காமிச்சது யாருன்னு சொல்லு டெமோ காமிச்சது சீமான் தான் இல்ல இல்ல அவர் வீட்டுக்கு போனா ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோழி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நாய்கள் இருக்கும் ஆமா நீ தானே போய் எடுத்தது ஆனால் வந்து முதல் முதலாக வந்து ஒரு முதல்வராக இருந்து வீட்டிலே நாட்டுக்கோழி வளர்த்தது வந்து யாருனா நம்ம அப்பாரா வருது அப்பாரா வருது அந்த வீடியோ நம்ம மட்டும் இருக்குது பாருங்களேன் நாட்டுக்கோழி இதை நாங்களே குஞ்சு பொறிக்க வச்சிடுவோம் அதை சிறு சிறு குஞ்சுகளாக இருக்கும் இது என்ன நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டை நம்ம சாப்பிட்லாம் நான் கடையில் வாங்கிய முட்டையோட நாம் நல்லா தானியங்கள் போட்டு அந்த தானியத்தில் அந்த கோழி சாப்பிடும்போது நமக்கு கிடைக்கிற முட்டை வந்து நல்லா இருக்கும் சிபி ரொம்ப நாள் வந்து நம்ம ஜனாதிபதி வந்து எந்த முக்கியமான இதுலலாம் அடிவிடாமல் இருந்தார் பேர் அவர் இப்போ நேற்று வந்து ஒரு செய்தி ஆகிட்டார் என்ன செய்தினா இது வரைக்கும் வந்து இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு பிறகு ஒவ்வொரு ரம்ஜான் மாதங்கள்லேயும் வந்து இஃப்தார் விருந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா நோன்பு திறக்குது அந்த விருந்து வந்து ஜனாதிபதி சார்பாக வைப்பார் அது எல்லா எதிர்கட்சி தலைவர்கள் ஆள் முக்கியமான ஆளுங்கட்சி பிரதமர் உள்ளிட்ட எல்லாருக்கும் கலந்துக்குவாங்க அது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு மத நல்லிணக்க நல்லிணக்கத்தை இது பண்ணுற மாதிரியான நிக நே இது வந்து அதை வந்து இவர் வந்து ரத்து பண்ணிட்டார் அதிகாரப்பூர்வமாக வந்து நான் வந்து இது பண்ணி இந்த வருஷம் கிடையாது என்ன காரணம் அதுக்கு அதை ரீசன் சொல்லியிருக்காரா தெரியல என்ன காரணமாக இருக்க போகுது ஆனால் அதை ரத்து பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இது தான் ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தி என்னென்னா அவங்க கட்டின கோட்டையே அவர் இருக்க வசிக்கிற இடமே ஒரு முகலாய மன்னர்லாம் கட்டப்பட்டது ஆமாம் அங்கே போயிட்டு லிவிங்ஸ்டனே அங்கே தான் அங்கே இருந்துக்கிட்டே வந்து இதாக இருக்கிறது கிடையாதுங்கிறது ஓகே அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இது நல்லது இல்லைன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் மக்களுக்கும் தெரியும் சிபி எனக்கு இஃப்தார் சொல்லவும் தான் வந்து நம்ம அமித்ஷாவோட ஞாபகம் வருது அமித்ஷா ஆமாம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு சென்னையில் ஒரு கூட்டம் போட போகிறார் அடுத்த மாதம் அடுத்த மாதம் ஆமாம் ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டம் போட்டு வட தமிழ்நாட்டில் வந்து பெரிய மாட்டமான கூட்டம் ஆமாம் ஆனால் பஸ்ஸில் ஏற்றாலே நாலு சீட்டு கிடச்சிட்டு காலியாக இருக்குமே அது காலியாக த
என்னமோ வட தமிழ்நாட்டை வளைக்க போகிறாராமே அமித்ஷா இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆள் கூட்டணும்னா பஞ்சாப்லேருந்து இதில் தான் கூட்டுற முடியும் தமிழ்நாட்டில் யாரும் நம்பி சேர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஒரு குரூப் இந்த காடுவெட்டி குரு இறந்தார் இல்லையா அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு ஒரு குரூப் வந்து அவர் பிஜேபி பக்கம் போக போகிறதாக வந்து ஒரு தகவல் வெளியாகிட்டு இருந்துச்சு உடனே அது எனக்கு கூட இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் டவுட் வருது ராம்தாஸ் ஏன் இப்படி வந்து திடீர்னு அமித்ஷா மண்டையில் கொட்டுறாரு அப்படின்னு சம்திங் சிபி உனக்கு அமித்ஷா சொன்ன யாரு ஞாபகம் வருது ரஜினி ஞாபகம் தான் வருது ஏன் எதுன்னு கேட்கக்கூடாது அது ரிலேட்டிவ் திங்கிங் இங்கே ஒரு பார்த்தோம்னா உங்களை பார்த்தா எனக்கு அவர் ஞாபகம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஆனால் அர்த்தம் உள்ள அர்த்தம் கிடையாது ஆனால் ஞாபகம் அவர் தான் ஞாபகம் தான் வருது ஓகே நம்ம அமித்ஷா மேட்ரு பேசுவோம் அடுத்து வந்து ரஜினி மேட்ரு தான் பேசுவோம்னு நீயே முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆமாம் ஆனால் வந்து ரஜினியை வந்து ஒரு விஷயத்தில் பாராட்டி ஆகணும் இன்றைக்கி எப்படின்னா இந்த இவ்வளோ தூரம் பிரச்சனை ஆகி எல்லாம் சிக்கலாருன்னு சொல்லலை இன்றைக்கி காலையில் வந்து ப்ரெஸ் மீட்டிங் வந்தார் வந்தோன்னே என்ன சொல்கிறாருன்னா காவேரி பிரச்சனையில் வந்து நான் வந்து என்னை மனசாட்சி படி கருத்து தெரிவித்தேன் அப்படின்னாரு நல்ல வேலைக்கு வந்து அவர் வந்து எதுவும் பின்வாங்கிடுவாரோ அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம் நல்ல வேலைக்கு அதெல்லாம் செய்யலை அதனால் எடுத்த முடிவில் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து வேங்கை மாவனுக்கு வந்து ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லிடுவோம் இப்படி ஒரு விஷயம் நான் பேசவே கூடாது இன்றைக்கி இப்போ ஏன்னா பேசி பேசி சலித்து போயாச்சு அதனால் அதை பேசவே வேணாம் ஒன்றும் நடக்காது அப்படின்னு நினச்சிட்டே வந்தேன் ஆனால் நம்ம பேசுகிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு எஸ்கேப் சேகர் மேட்டை தானே சொல்லுறீங்க கரெக்டாக புரியுது ஏதாவது ஒரு கேவலமான விஷயம்னா தானே நம்மளும் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனால் போலீஸ்லேருந்து காமிக்கிறாங்க ஆமாம் அதனால் வந்து இன்றைக்கி இவர நம்ம ஜெயக்குமார் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஒரு மாதிரி இப்போ இது பண்ணிட்டாங்க நம்ம இப்போ இப்போ ப்ரெஸ் பீப்புள் வந்து எப்படி மடக்கி பிடிச்சி சார் சொல்லுங்கள் அவர் பாட்டு சுற்றிட்டு இருக்காரு போலீஸ் பாதுகாப்போடே சுற்றுறாரு அப்படி இப்படின்னு கேட்கும் அவ அவர் மீது வழக்கு இருக்கிறது அவர் ஜாமீன் வாங்குவது குறித்து சேகரையே முடிவு செய்வார் கோர்ட்டில் ஆஜராகி ஜாமீன் ஜாமீன் வாங்குவது குறித்து சேகரையே முடிவு செய்வார்ன்னு சொல்லிட்டு பதில் சொல்ல அப்போ எப்போ சார் கைது பண்ண மாட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன்னு சொல்லாமல் போயிட்டார் அதாவது நம்ம அவர் ஸ்கிரிப்ட் யோசிச்சுட்டு வரல போல இருக்கீங்க அண்ணன் கத்தல ஆறு மணினு ஆரம்பிச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஆமாம் ஏதாவது அவர் சொல்லுவார் இல்லையா டெய்லி வர கேட்குறாங்களே ஆமாம் விட மாட்டேன் இவ்வளவு சொல்லிட்டு இப்படி சொல்லிட்டார் பதில் கோர்ட்டில் ஆஜராகி ஜாமீன் வாங்குவது பற்றி அவரே முடிவு செய்வார்னு இது எப்படி இருக்குன்னா நீ சொல்லுவார் இந்த ஜெயலலிதா அட்மிட் ஆனப்ப அதே தான் ரெட்டி வந்து அவங்க எப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகணும்னு ஜெயலலிதா முடிவு செய்வாங்கிற மாதிரி எப்போ கைது ஆவாங்கிறத எஸ்வி சேகரே முடிவு செய்வார் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே இருக்கு எஸ்வி தீர்ப்பு தன் இப்போ தன் வழக்கில் தீர்ப்பு எப்போது வழங்குது என்று அவரே முடிவு செய்து கொள்வார் அப்படிதான் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சம்பவம் பார்த்தேன் கிரிக்கெட் பேட்டில் வந்து ஒரு வாலிபரை போட்டு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க கிரிக்கெட் பேட்லையும் பெல்ட்லையும் அது வந்து தொலைக்காட்சியில் வந்து செய்தி தொலைக்காட்சியில் வந்து காட்டுறாங்க நம்ம வந்து பார்க்கவே முடியல அவ்வளோ கொடூரமாக இருக்குது ஆனால் என்னென்னா அந்த செய்தி வந்து அரை மணிக்கு தூரம் ரிப்பீட் ஆகுது காலையிலேருந்து அதை திரும்ப 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 காட்டிகிட்டே இருக்காங்க நம்மளால் பார்க்க முடியல அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இப்போ இந்த பிரச்சனை ஒரு ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்டு அதில் வந்து ஒரு கணவன் மனைவியை வந்து அடிக்கிறாங்க அதையும் காட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அது போக இன்னொரு சேனலில் வந்து நேற்று ஹைதராபாத்தில் ஒரு மாணவி நீட்டில் தோல்வி அடைஞ்ச மாணவி மாடி ஏறி போய் குதிக்கிறாங்க அதையும் காட்டுறாங்க அதாவது நம்ம ஊரில் வந்து குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி பார்க்கும்போது குழந்தைகளை அப்புறப்படுத்துகிற பழக்கம்லாம் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா சேனல்லையும் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இது மாதிரியான காட்சிகள் குழந்தைகளும் சரி பெரியவங்களும் சரி மன ரீதியாக மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு இதை உண்டு பண்ணோம் இப்போ நம்மளாம் கூட வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி என்ன போடும்போதே வந்து டைல்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி ஃபேட் பண்ணி தான் போடுறோம் ஏன் வந்து தொலைக்காட்சியில் இப்படி பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி முன்னாடியில் இந்த மாதிரி நியூஸ் போகிறப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல வந்து பெரியவர்கள் கற்பனை பெண்கள் இந்த மாதிரி பார்க்க பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம் அது அந்த டிஸ்கிளைமர் கூட இப்போ சொல்கிறது இல்லை திரும்ப திரும்ப போடுறாங்க திரும்ப திரும்ப போடும் பொழுது ஒரு ரெண்டு மனம் வந்து ரெண்டாக வேலை செய்யணும் வச்சுக்கலேன் ஒருத்தர் ஒரு சாராக பார்க்கும் பொழுது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஐயோ பாவம் அடிவாங்கன்னு நினைப்பாங்க இன்னொரு சாராக இருக்குது அது ரொம்ப ஒரு குறிப்பிட்ட சாராக வச்சுக்கலாம் குறிப்பிட்ட சதவீதம் தான் அவங்க வந்து நம்ம அடித்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தூண்டல் ஏற்பட்டுரும் இல்லையா ரொம்ப கொடூரமாக இருந்தது அது தொலைக்காட்சியில் தவிர்த்தா நல்லதுன்னு ஒரு சிந்தனை நமக்கு வந்தது நிச்சயம் நல்ல விஷயம் அது நம்ம தவிர்க்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ட்வீட்ஸ் ஆஃப் தி டே
தாய்மொழியிலேயே பதினோரு லட்சம் பேர் ஃபெயிலாக போனவங்க இவங்களா நீட்டில் பாஸ் ஆக போகிறாங்க இதெல்லாம் நம்பரும் மாதிரியே சார் இருக்கு நம்பலானா வட்டாச்சேரி வச்சு வாயிலே சுடுவாங்க பரவாயில்லையானா பிளாஸ்டிக் தயாரிக்க பயன்படுத்த தடை அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி ஒன்று முதல் தனிமண் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்த தடை முதலமைச்சர் எடப்பாடி நீ தெரிஞ்சு பண்ணியா தெரியாமல் பண்ணியான்னு தெரியல ஆனால் வாழ்க்கையிலே இப்போ தான்ப்பா ஒரு உப்படியான விஷயம் செஞ்சுருக்கீங்க சாரி பிரதர் தெரியாம பண்ணிட்டேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது அவார்ட் ஆஃப் தி டே யாருக்கு நான் வருது இன்னைக்கு வந்து நம்ம சட்டைய விருதுலாம் கிடையாது ஒரு மாதிரி பெருமையான விருது தான் கொடுக்கணும் ஓகே ஒரு சிலருடைய நடவடிக்கை பார்த்து அப்பப்போ கொடுப்போம் இல்லையா நம்ம பார்த்தா ஆமா தளபதி ஆமா தளபதி தான் வாங்குறாரு ஏன்னா தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு நடந்திருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஐநா சபையே தொடர்ந்து கண்டிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நிகழ்வு எல்லா மனிதர்களும் போனாங்க எல்லா பேரும் போனாங்க அரசியல்வாதிகள் அவங்களுடைய ஸ்டைலுக்கு போனாங்க போய் பணம் கொடுத்தாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் ஒரு நடிகர் எப்படி போகிறோம் ஏன்னா வந்து நடிகர்களுக்கு தான் நிறைய கூட்டம் சேரும் அதுவும் விஜய் மாதிரியான ஒரு முன்னணி நடிகர்னா எவ்வளோ ஏன்னா அந்த ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இழந்துட்டு ஒருத்தவங்க வந்து இருப்பாங்க அங்கே போய் எப்படி நடந்துக்கிறதுன்னு இருக்கு இல்லையா ஒரு படம் படமாக போய் இறங்குறதோ இதெல்லாம் பண்ணாமல் ரொம்ப ரொம்ப அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு உறவினர் போனால் எப்படி இருப்பாங்களோ அது மாதிரியே போய் நடந்துக்கிட்டாரு நமக்கு யாரும் ஃபோட்டோ கூட எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த மீடியா அந்த ஃபோட்டோஸ் சில வீடியோக்கெலாம் வெளியாகிருக்கு ஆமாம் அதனால் வந்து விஜய்க்கு வந்து மிஸ்டர் சிம்பிள் ஆமா அது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமா இருக்கு இது வந்து ஒரு பாடமா தான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு பாடமா மத்தவங்க எடுத்துக்கணும் அதனால நடிகர் விஜய்க்கு வந்து மிஸ்டர் சிம்பிள் வருது தொடர்ந்து விகடன் எப்ப டிவி பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கேள்விகளை மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி